तैले यो कामी सँग के त अछुत जा सँग ग के तैले सिकुवा टेक्नु हुन्दैन आँगन टेक्नु हुन्दैन तेरो यहाँ आउने अधिकार के छ र आइस तैले बुवाको मुख त पाउदिनस् त यहाँबाट गइहाल भनि बाजुन जल त तिमीहरुले आउने बाटोबाट नै दिएको थिनौ मलाई बाटोमा हिँदा पनि थुक्दै सराप्दै हिन्थ्यो कसरी आउने म दर्शक ब्रिंग नमस्कार तपाई हेर्नु हुँदैछ उजागर अनलाइन टेलिभिजन उजागर अनलाइन टेलिभिजनमा आज हामी तपाईहरु माझ एउटा भिन्न विषय लिएर आएका छौ सदियौं देखिको नेपाली समाजको एउटा चित्रण जातीय विभेदसँग सम्बन्धित एउटा घटनाको विषयवस्तु लिएर आज तपाईहरु माझ आएका छौ घटना गत साउन 19 गतेको हो इलाम जिल्लाको माइनगर नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 का स्थायी बासिन्दा चन्द्रप्रसाद आचार्यको 52 वर्षको उमेरमा मृत्यु हुन्छ मृत्यु पश्चात 2066 साल चैत छत्र गते छिमेकी रत्नबहादुर विश्वकर्मासँग विवाह गरेकी चन्द्रप्रसाद आचार्य र लीलादेवी आचार्यकी सुपुत्री अन्तिम पटक मृत्यु भएर लडेका बाबुको अनमार हेर्न माइती घर पुग्छिन् यो बीचमा उनी कहिल्यै पनि माइत जाने हिम्मत गरेनन् न त उनलाई माइती पक्षले कुनै दिन बोलाउने चेष्टा नै गरे मनलाई दर बनाएर जन्मदिने बाबुको अन्तिम पटक मुहार हेर्नका लागि यमकला आचार्य विश्वकर्मा माइतीको आँगनमा पुग्छिन् माइती घरको आँगनी बाह्र वर्षपछि उनले टेक्दै गर्दाखेरि दलित केटासँग विवाह गरेकै कारणले उनलाई लास भनेर लडेको बुवाको शरीर छुन त के हेर्न पनि नदिने गरी सामाजिक अवरोध हुन्छ बाबुको मृत्युमा भाव्योल भने कि यमकला अन्तत रुँदै रुँदै भारी मन लिएर श्रीमान रत्नबहादुर विश्वकर्माको घर फर्किन्छिन् के हो त वास्तविकता एउटा दलित परिवारसँग विवाह गरेकै कारणले यमकला आचार्य विश्वकर्माले मृत बाबुको अनुहार हेर्न नपाउने हो या त यमकला आचार्य विश्वकर्माका यो बीचमा धेरै कमी कमजोरी छन् के हो त वास्तविकता स्थलगत बुझ्नको लागि उजागरको टिम आज माइनगर नगरपालिकाको वार्ड नम्बर दुईमा पुगेको छ घटनास्थलमा पुग्दा स्वर्गीय बुबा चन्द्रप्रसाद आचार्य र लीलादेवी आचार्यकी छोरी यमकला आचार्य विश्वकर्मा आफ्नै घरमा काज क्रिया गरिरहेको हामीले पायौँ उनीसँग कुराकानी गर्दा उनी यसो भन्छिन् मेरो माइ त मैले आउजाउ थिएन बाह्र वर्ष भयो मैले बिहा गरेको यतिखेरसम्म यो घडीसम्म मलाई आउजाउ बोलचाल मेरो कोहीसँग थिएन भन्दा मेरो हजुरआमासँग मात्रै थियो हजुरआमा बोल्ने ओर्ने गर्नुहुन्थ्यो बाटोमा भेट्दा ओर्दा घरमा आउने ओर्ने थिएन म पनि जान्थिनँ होइन त्यति थियो र पनि अब आ यस्तै हो एक दिन बुवा मम्मीको मन फर्केला हो कुनै दिन आ बाह्र वर्ष त बितिसक्यो अब के गर्नु अझै पनि बुवा मम्मीको हात पाउ हात पाखुरा चलिरहेको छ कुनै दिन बुढेसकालमा मन फर्केला हो छोरी सम्झिनुहुन्छ भने मैले सोचेर यतिसम्म पीडा कष्ट सहे अनि यति हुँदा हुँदै पनि बुवाको अन्तिम चोटि मुख हेर्न बुवाको लास घरमा ल्याएको सुनेपछि म जाँदा जाँदाखेरि पनि मलाई बुवाको लास हेर्न दिएन दिएन सुरुमा बाठी हुने भनेको यो लक्ष्मी दङ्गाल हो उहाँले भन्नुभयो मलाई त कामीसँग ग के हेर्न जाँदाखेरि मैले सिकुवाको सिँढीमा मात्रै पाइलो टेकेको थिएँ मैले बुवाको अनुहार देखेको थिइनँ त्यतिखेरको अवस्थामा उसले के भन्यो भने तैँले यो कामीसँग ग के त अछुत जाससँग ग के तैँले सिकुवा टेक्नु हुन्थेन आँगन टेक्नु हुन्थेन तेरो यहाँ आउने अधिकार के छ र आइस तैँले बुवाको मुख त पाउँदिनस् त यहाँबाट गइहाल भने त्यति भने सब मैले उसलाई केही भनिनँ मुख फर्काइन मैले केही भनिनँ त्यति भने पनि मेरो बडाउको छोरी पाखुरा सुर्किँदै आए मसँग पाखुरा सुर्किँदा आएर त यहाँबाट गइहाल तँलाई बुवाको लास हेर्न दिन्न मुख हेर्न दिन्न म त यहाँबाट गइहाल तेरो अधिकार के छ यहाँ आउने र आइस तँलाई बाह्र बाह्र वर्षसम्म बाँचुन्जेल बुवा चाहिएन बुवाको लास हेर्न चाहिँ आइस त यहाँबाट गइहाल भने बाँचुन्जेल त तिमीहरूले आउने वातावरण नै दिएको थिएनौ मलाई बाटोमा हिँदा पनि थुक्दै सराप्दै हिँड्थ्यो कसरी आउने म आखिरी म पनि छोरी नै हो नि जस्तो भाइ म पनि त्यस्तै हो तेरो अधिकार भन्दा त मेरो अधिकार छ तेरो अधिकार भन्दा त मेरो अधिकार छ तँलाई जन्म दिएको कि मलाई जन्म दिएको र हेर्न पाउँदिन मैले भन्दाखेरि मलाई अब छुन चाहिँ छुइनँ पुरै पुटौँला जति नै गरेर आएकी थिएँ आऊ आई अनि त्यति गरेपछि मैले भने तँलाई म चौकी लाउँछु पख ठाउँमै गएर कुरा गर्छु भने मैले त्यति भन्दा मेरो अङ्कल त्यहीँ सुनिरहनु भएको थियो लक्ष्मी दङ्गाले भनेको पनि सुनिरहनु भएको थियो 
ती खेरा पनि उहाँहरुको मुख थुन्न सक्नु भएन अंकलले मलाई हातमा तानेर लु आइज जे हुनु भयो ल त अहिले सरक घर जा भोलि कुरा गरौ भन्नु भो अंकलले मैले त्यतिखेर अंकललाई के भने भने अंकल के कुरा गर्नु भएको तपाईले भोलि त के कुरा गर्नु के म यहाँ पाउको सम्पत्ति माग्न आको हो र भोलि कुरा गर्नु अन्तिम चोटे पाउको मुख हेर्न पनि म पाउदिन कि त तपाईले भन्दिनु मेरो पाउ होइन भनेर मेरो पाउ फल्ना हो तेरो पाउ यो हो भनेर देखाइदिनु म त्यही पाउ खोज्दै जान्छु भन्दा हेरे के भन्नु भयो भने अंकलले भने होइन होइन त्यस्तो होइन तेरो बुवा नै हो तर यहाँबाट अहिले गइहाल भन्नु भो त्यति भनेपछि म सरक आएँ आए पछाडि बुवाको लास घरबाट हिँडाएपछि म खोला गएँ खोला जाँदाखेरि खोलामा गएर पनि मलाई त्यहाँ बुवाको अनुहार हेर्ने वातावरण थिएन मेरो आफन्त जति भनेको सबै वरिपरि थिए मेरो काकी यहाँको नगरको उपप्रमुख मानी अब यसको न्याय समितिको संयोजक मेरो काकी त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो उहाँले पनि मलाई त्यो खोलामा आइज छोरी हेर आइज खोलामा आइज हेर बुवाको मुख हेर अबदेखि पाइँदैन हेर्न अब हेर अलग्गै बसेर हेरिदे यस्तै हो अब संसार के गर्नु मैले पनि यो घडीमा मिलाउन सक्दिनँ आइज हेर यहाँ गर्ने गरेर जा तेरै घरमा गएर गर यति मात्रै भनिदिएको थियो भने पनि मलाई धेरै सान्त्वना हुन्थ्यो तर त्यहाँ मुखामुख गरेर कुरा काट्ने मात्रै थिए मेरै काकीले पनि कति कुरा काटे त्यहाँ होइन र पनि मसँग गएको मेरो साथीहरू मात्रै हुनुहुन्थ्यो पाँचजना मेरो साथीहरू भनेको यहाँ तलतिर अनु एकजना मेरो बिनाजु माइजु र मेरो माथि दुईजना साथीहरू मसँग साथमा उहाँहरू मात्रै हुनुहुन्थ्यो अरू कोही पनि मेरो आफन्त त्यहाँ आएर मसँग बोल्ने तेरो त आइज हेर कसैले भन्नु भएन सबैजना हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर बुवाको लासमा आगो लगाइसके पछाडि मैले बुवालाई मट्टी दिएँ म मेरै साथी अनुले लगे मलाई उसले लगेर मलाई त्यति दिएर आइसकेपछि त मलाई केही पनि थाहा छैन म बेहोस भएँ अनि त्यतिखेर पनि अब बेहोस भएँ बेहोस भएर आउँदैन कोही आउनु भएन अरे कोही नआएपछि मेरो बिनाजु गएर सोध्नु भयो अरे उपमीहरूलाई उहाँ गएर सोद्धाखेरि कोही आउनु भएन निकै मेरो विचार गर्नुभयो अरे बा आएर केही भन्छन् कि भनेर त्यति गर्दा पनि कोही नआएपछि उहाँ गएर सोद्धाखेरि उपमीहरूले भन्नुभयो अरे सडक लानु यहाँ राख्ने अवस्थै छैन तपाईँहरू जे गर्नुहुन्छ उतै घरमा लगेर गर्नु भन्नुभयो अरे अनि त्यति भन्ने सब मलाई घरमा ल्याउनु भयो घरमा ल्याए पछाडि अब मैले ज जे जस्तो मेरै तरिकाले मेरै घरमा बुवाको बारिरहेको छु र त्यो पश्चात मलाई फोन सोन आउने यताउता केही पनि छैन र उहाँहरूले केही भन्नुभएको छैन अहिलेसम्म हजुरामा बोल्नुहुन्थ्यो अब जे जस्तो भइहालो बोलाउँ त्यसलाई बोलाउँ टिका लगाइदिउँ केही पनि हुँदैन आखिर तिमीहरूको यहाँ घरमा अरू कामी कमिनीहरू पनि त आएर खान्छन् बस्छन् आखिर हुन्छ भने त्यो त छोरी पो हो त बोलाउँ भन्दाखेरि त्यहीसँग गएर बस् तेरै नातिनी हो दसैँमा टिका लगाइदिउँ म लगाइदिन्छु बोलाऊ भन्दाखेरि तेरै नातिनीलाई मात्रै लगा त्यसो भए हामी तेरो हातको टिका लगाइदिनौँ पनि भन्नेसम्म आयो अरे आमालाई दबाब होइन र पनि बोल्नुहुन्थ्यो आमा आमा भेट्दा ओर्दा बोल्नुहुन्थ्यो यहाँ आउनुहुन्न थियो बाटोमा भेट्दा मेरो छोरा छोरीसँग पनि बोल्नुहुन्थ्यो माया गर्नुहुन्छ आमाले माया गर्नुहुन्थ्यो त्यति गर्दा पनि आमा बोल्दा पनि बोली भनेर सबै आमालाई कराउने रिसाउने हजुर आमालाई मेरो जन्मदिने बुवा हो धर्म भनेको मेरो हो अरूको कुरा मलाई अरूले कसैले माइती पक्षले कसैले सम्झाएन मलाई योभन्दा म असुस्थ हुने ठाउँ छैन नि यति पीडा त कसैलाई पनि पर्दैन मेरो भाइको तनावले नि मेरो बुवा मम्मी मसँग नबोल्नु भएको भाइले चाहिँ अब बोलाउँदै नबोलाउने त्यसलाई बोलाइस भने त्यहीसँग गएर बस् भन्ने अरे उसैसँग उसकै घरमा गएर बस् म हेर्दिन भन्ने अरे अब भाइलाई लाग्छ जहाँसम्म उसलाई बोलाउँदा बा अंशै दिनुपर्छ बाउको आधी अंशै लान्छे कि खोजेर सम्पत्ति नै दिनुपर्छ भन्ने डरले मलाई नबोलाएको हो कि त्यस्तो दबाब दिएको हो कि मम्मी बुवालाई होइन मलाई बिरामी हुँदा पनि बुवाले खोज्नु भयो अरे त्यो घडीमा पनि मलाई कसैले बोलाइदिएन म यो हुने बेलामा पनि बिरामी भएको बेलामा पनि तँलाई कति खोजेको अरे त्यतिखेर पनि बोलाइदिएन अहिले यो अवस्थामा पनि हेर्न दिएनन् तँलाई भनेर छिमेकी हेर्ने नि भन्नुभयो हो
पहला सुरु में मजा ने आस्ते थे ना दिया जानो पाइना अंतिम में जाना मजे देखी ना अब आइले को यो मले अंतर जाती है बिया बरी आने हैं ना अब मेरे पर नहीं यो इस तरह लेखन तो थियो ला है ना लेखन तो इस तरह थियो ला इस तो बजे बस यो उस समय मेरे बेड बायो बेड बायो जी बिया बायो बिया बजे बस मेरे अपने वड़ा आठ से थियो अब मैंने सिर्फ मन हो आखिर प्राण पशु प्राणी तो होइना बेबेक्सिल मैंने जो एक दिन तो आपस में मन फार्गिन चाला तेज़ तो छोरी लाई पीड़ा ना होला बने बिचार लेने बीवा से गरीब हो है ना अब ये इसमें और वो अंतर जाती है बीवा करने लाई पनी मेरा जाती का पीड़ा जी छाई ना की जस्तो लाख जो मो बंदा डीलो बेगर ने साथ हीर को एक बरसों अगाड़ी मात्रे बेगर ने साथ हीर को अपने राम रेश संबंध था अब इसमें जो ऑन ऑफ़ रोज़ किए हों तो रही जावने सर ये उटा फेस्टिवल आम सो आयना तेरी घेरा अब दांस है तेरा आम सो तेरी घेरा नानी है लाइज़ जी अलग अलग अब मैं वाला सब एक जाने स्कूल छुट्टी होने जाते थे घर सब एक मैं वाला जाने मैं वाला जाने ये ता जाने उता जाने मैं बाने जाते हैं रोज स्कूल में नहीं केटा केटी को पूरा होने जा अब मेरा ना नहीं लेकिन मैं वाला ते यो त्यान जानो पांव सु बाने उधर का आस ना हो तो रही जगह अन्य आमला � ते देखे रहते हैं अलग अलग कस्टो अलग नॉर्मल रूप फील हों दो रही है क्या सर आई इसमें तो मतलब एकदम स्वीकार्य थे कि मेरे परिवार ला बोला आ रहे हैं बाहरे खाना देखो बाय भी नहीं शायद मलाई ना बोलाई मलाई के फर्क पड़ते हैं ना मर उसको छोरी लाई जब बोलाई दे देखी बनी ऐसो गांव समाज ले देख सानो तीनों पूरा पौधा खरीद ऐसे री छार्ची में क्ले एक दिन ही आयेना ये स्तो से हों दो रही सं अब ये स्मार्ट बनी तो अपने को और उस संग बिया गारे को थियो बने जेके आवास था मार बनी एक सिंको लागी उल्ले आपने जात ब्राह्मण क्षेत्री संग बिया गारे थियो नहीं इज्जत एक पूरा किया हुआ थियो बने मलाल लाख सं छोरी ना आए जे लाश उठानो उधाई ना है बन्नो उन थियो लाऊं आरले तर ये वड़ा दालित संग बिया गारे के कारण ले जे मुखे ना ना दिनो बन्ने कुरा यो एक ऐसा सताव दी माता वो ला औरो बाहर तेरा बने भेद भाव होने सा तर यो इंसान छुआछुत को भेद भाव जे ना वोला जस्तो लाख सा बन्ना का आधार में भेद भाव वोला काला गोरा इस तो बन्ने वोला तर छुने हो दही ना इस तो कौन हो दही ना येर नो हो दही ना बनने जी ना वाला जस्ता लाख से सर मलाय अरे मेरा कौर में ये इस तो रही सा देहे को ले हो दही ना ले है के चाइन जा मेरा कौर में ये इस तो रही सा बनने लाख से मलाय जहाँ सा मैं मेरा कौर परिवार में खुशी से मैं बाजे के सु लाओ ना खाना दुखा चाइना बाउन को कौर में सुखे सांप बस एक जो मेरा घर परिवार ले माला ये स्तो उस तो बन्ने ताला में थे ये स्तो कई पंच है ना अब हम जाना संभव चाहिए ना तो बानी साके पसाड़ी अब हम मामी को आत पाव बसे पसाड़ी बाईले एरे ना ते दिख रहा है गौस्तम मामी ले माला समझी ने वो मत छोरी बोला उनसे छोरी सांग बस सु अंतिम गाड़ी में वो आता हूँ चालीस आकर जिसे सियार नो पुरे को अवस्था में हेरे नन बने ते दिखे रहा माला समझी ने बने मत यो करना तैयार जो बुआ लाय वो के बनो रा बुआ वो सबकी सब में वो संसार में उन्होंने बुआ को सुरगा में बासोस गारे भायो गारो बासी हमने जानू मन पे नहीं लागे ना वो बुआ री तब गरब करके राव सिंह बनी हमें की ना जाने तो अब बुआ लाय के बने पशु बने बने राव बुआ री बुआ वशी बारे रात इस तक अब शोध ने करो पन एक उच्च जी बाय ना बारे पूरा बुद्धा करी इस तो हुआ इस तो हुआ बारे तो जी हम लोग जान मन लागे ना बुआ ही ना अब हम लोग पति और ना रहें तो मुझे तो मन थे ना बारह बारह बार सब बीवा बारे को बोलिशा को ना तीन तीन तो अत्र बोलिशा को वहीं हम लोग तो शाम थी को शाम थी को मुख्य ना मन चो ला बोल ना मन चो ला हम लोग जो जून यो दलित भागे कारण ले कर दाये ती जग अन्य आप और आज जस्ते कुल काम भायो यो समाज में आये ना ये ती बैसक तक हरी मेरो काकी सासुले जो इलेक्शन को बेला वोट मांग रहा है री आमी संपूर्ण दलित को वोट हो रहा है चाहिए वहाँ लाइक काम चालने भायो है ना अब ये इसमें आमी संग बोल चालना भाई था अपनी ये उड़ा रागत को नाता जोड़ियो हुआ है संग आम्रो कि ना वनी वहाँ को छोरी मेरे घर में आये मेरे घर में आये जी मेरे नानी एक जन्म भायो ये उड़ा संबंध तक कायम भायो आम्रो भैसा के पास हड़ी तो भाई को आइले आइले जो हुआ ले जो को दिन माजे इलेक्शन माजे बोर्ड में अगर दलित को बाढ़ दो इलेज़ ज़्यादा ही कर दा मेरे स्वामी मेरे बुआ बंदे एक गिलास पानी मागे रखा दे और गाड़ी बढ़ने वाली अब मेरे मामा मिया इन्हेर निके आपन दारुसान मेरे वहाँ पाल दारु उन्हें भी नहीं मेरे मामा आरु सबे उन्हें जो बिना जोर उन्हें जो ये वाला संबंध गांसी सागे पर जिन नौ बोले पसारी ये वाला माउ का को आवास हरना सबे ले गवर्नो भाई वाला जस्तो लाख कि ना वने उड़ा न्यायिक समिति को समय जब होने दो रही चाहिए योपनी मलाई तो राम रो था थे ना मतलब खासे गार मापन ना बस ने बहुत ना ताले यहाँ को सिंगो समाज ले जाएं वहाँ को मूल्यांकन करने वाले के सर तो वहाँ को गार विद्रोह पूरा लाइज़े वहाँ लेकिन थोड़े उजागर करने सकने वाले ना अगर वहाँ ले
सिर्फ वहाँ ले दो ही शब्द बोले रहा जे उन्होंने भैया लोग उस लाइन अनुवाद से यार नो दिया हुए माला जे ये ती कुरा होगी यो मायले बोलने जे जायज थी होगी ना जायज थी यो समाज में ना मैं ये ती आप बोली तो ना कुरा राइट होगी रॉन्ग हो यो समाज ले यो जे अमले उन्होंने बोली थी मायनगर नगरपालिका वार्ड नंबर दो का सामाजिक तथा राजनीतिक अगुवा दलित अधिकार कर्मी और ये स्कटना का विषय में ऐसो बनना चाहिए। पहले क्रोता यो उजागर चैनल आए थे नेबात सा कि न कि अन्य ऐसा पर एक मैन शरत पहले मीडिया में आरपत बड़ा है परसार कर नहीं है दिलाऊं फोड़ने सब बंदर ठुलो करो इसको लाग तो बिजनेस कर रहा है इसलिए यो युग में आए रहे कैसे सदादी देखी लगभग 200 सदादी को फोड़ को मारने वाला भी शक्य यो समय में आए रहा एकादश को कहा उस तो आम्रो मेरे बाजे ले बनने थे कि आमी इन दाखिरी कामी दो में बनने से ही बात में बिट्टी बने आ बात देखी मुनी चार गज पला गया सुबह साप जीव माना रहा बनु पार्थ यो 2000 सताबी तेरा फड़ को मार देगा रे यो युग में भी आए रे सब यहाँ लोकतंत्र आयो सर्वभूम संपन्न जनता में बने यारे किसी बंदे 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 गौर सी हैं कुने भी नहीं भेदाव जाते भेदाव सही ना बन रहे सी हैं तो चली रखता है रे भी नहीं आज आ रहा है मेरे को सही यहाँ सुनियो कि आम्रो उपमेर को घर ये वाला संग काम ये वाला काम ही संग ये वाला दलित संग गायो बना रहा सही मौरे को आवश्यक में बैठ गरम न दिनों सही एक आदेश को कथा में लेकर लोगों से गयो कि न कि आवो एक कैसो सताब्दी में आया तब मैं को सत्रों अठारों सताब्दी का जस्तो सही तब मैं को तल्लो जाति ला बाटो मुनि जाने जीव गरने मार्फ युटे घर युटे घर युटे घर परिवार भाई अपने घर भीतर ना वो कारण वो ला अप्ठेरो पर रहते अपने ढोंगा सा तो अपने वहाँ इतनी समय उत्साह से दिन शक्ल होते कि आखिरी में मानसे मरी रहे को ढोंगा मा कुने अपने छोरी मोत्रे ना बाय रहे जो कोई मलाई में करे एक छोटी तेज का मुख्य सुने बंदा घरी पाऊंगे ढोंगा � माले लास इतने मुख्य रूप से ना बना हुआ जन्मदिन सर ठीक है इसका काम ही सांग गयो और सांग गयो तो हम एक छोटी माले मुख्य रूप से मैं संतोष संतोष कर चुका हूँ मेरा बाहु मार सांग गया तब आये माला विवाह को ना ठुलू पुरे सही ना माले मुख में तो ये नूदिन रोज बंदा केर मुख्य रूप से मतलब देखे थे ना मा� चीं आधार बनाए रहा चीं ये वाला जातीय उपेक्षा घर ने संस्कार को विकास करियो त्यो कालो दिन कोस्तो थी वाला जून दिन आज शिंगो नेपाली मानव समुदाय भित्रा ये वाला उपेक्षित रूप में मानसे भाई रहा मानसे जस्तो बेबार न पाऊने त्यो किसी को समुदाय बने रहा बांसनु पर्दा को बिड़म बनाला इस अपने हक रा अधिकार को लड़ाई लड़ाई पश्चात डेढ़ दशक करीबन समय बीती शक्ता खेरी भी नहीं देश में वड़ा चीं जातियां छुआछूत मुक्त राष्ट्र का घोषणा होता खेरी को यो परिवेश में अपनी और ये सम्मा अपनी से जातियां छुआछूत रा बेहद बाप को यो संस्कार रा प्रवृत्ति यथावत रंधा खेरी मलकीला� यो समाज को चेतना आज भी नहीं खुले को चाहिए ना बनने माले लाए को सब तो दूसरों को रखिए चीज़ हो बने यो घटना में चीं ऑयले धेरे ही अंगल बड़ा धेरे ही कोण बड़ा यो विषय वस्तु लाए चीं उठान करने को रखनी भाई राय को चाह रहा यो विषय लाए हमें ले सिर्फ़ सिर्फ़ यो ये वड़ा परिवार को अब मध्य नजर गवर्नमेंट पर सर अब आमिले आगाडी आया रही हो समस्या लाई सामान्य गवर्नमेंट विषय में वड़ा अभियानात्मक रूप में यो कार्य कम लाया था यो किसी को यो मुद्दा लाई मतलब वही ना अब आगो जदी भी नहीं समस्या आ रही था ये समस्या लाई अब आमिले नहीं आगाडी पर उनपर सर नत्र बने फेरी भी नहीं ऐसा किसी का घटना रूप भाई रहे कचन उन्हें रसन र अजय भी नहीं यो समाज को चेतना खुले को रही न जो समझ समुदाय ले उत्पीड़न में पहली ये कुछ है त्यों समुदाय से क्यों तो बंदा हरी अब जागरूक रह एक बाहर आ उन पर सर अब आमिले समाज रह रहेगा ऐसा किसी का नहीं आते � तीस समस्या लाए उजागर करें ना हमें ले इस तरह न्यायपालिका सम्मा गए 
भर चाहे का न्याय मांगने न्याय नपाई को खंड में हमी देश के अलग व्यवस्था कानून अथ अंतर्गत उस कारवाई करने प्रक्रिया समय लईजाना का निमित्त एट अभियान को सुरुआत करने भाई हमें सोच बनाई रखा तो किसिम को मानसिक तो किसिम को योजना में अलग हम काम भी कर हम के भादा खेल हमीर यो महसूस भैर यही गई रहता खेल यही किसी यही विषय यही मुद्दा को उठान करी रहता खेल आज तब आईपुग्न भो तब आईपुगे वहाँ को परिवार को सारा यथार्थ तब हेन भो यहाँ को समाज को चित्रण तब अध्ययन करूक तो भैस के किसिम को परि प्रवृत्ति अब चिर्न को निमित्त यहाँ को स्थानीय सरकार ने खेलने भूमिका प्रति भी हमी हो तो भादा खेल कस्तो रहता तो चीज को हमें मूल्यांकन कर चाहूँ हमी दुख लगे बहनी ने जिस भी न्याय पा पर्च रही ये न्या न्याय नपाई को खंड में इस माई नगरपालिका बड़ यहाँ का राजनीतिक दल यहाँ का समाजसेवी यहाँ का मानवपतिका रलित अधिकार कर्मी को संयुक्त टोली ने जो हिसाब से बहनी न्याय दिने सन्दर्भ में अगड़ी बढ़् हमी देश में स्लट करना चाहूं मैं लग भर्खर यहाँ चाहे दलित अधिकार कर्मी का साथी एट प्रेस विज्ञप्ति मार्फत भी विरोध जना प्रेस विज्ञप्ति कति को सांदर्भिक होती को सुन्ने विभिन्न जो संघ संस्था भी भैया हमी महसूस करी संघ संस्था ने कसरी केस हि रखे ये घटना कसरी महसूस कर विगत लमो समय यही ठाव में जन्मे यही ठाव में हुर्क बसि रहता खेल विगत में यहां जातीय विभेद का घटना तमाम घटे हुन रामी कयों घटना हमी भोग्ते आया छो मैसंग जोड़िए विभिन्न घटना यह ठाव में हमी भोगी रखे अवस्था हो तीखे वर्तमान कानूनसंग तीखे को तत्कालीन कानूनस हम अनभिज्ञ कारण कुछ घटना हमें उजगार कर अगड़ी बढ़ा सकने अवस्था थे पच्लो ना। समय में हमी घटना कसरी अगड़ी बढ़ा सकता वर्तमान कानून में के लिखे भाई कुछ हमें महसूस ग्यौं और अध्ययन ग्यौं अब यहां घटना हम कदम कदा भी नछोड़ने पक्ष में हमी दृढ़ता व्यक्त करना चाहूं मैं जाना खेल यहां समस्या ये सामजिक समस्या अगड़ी नहीं सल्व कर पर्थ्य वहाँ को बीहे भग बाह वर्ष भैस वहाँ को आमा धे अगड़ी निके सीरियस हो रब ती बेलासम में कई न के सल्व नि पर्थ्य अब सब को अब सब का आपना इगो इगो कसरी भाई संस्कारगत फरक जस्तु अब बाहुन छेत्री भाई हमी वहाँ में होने के संस्कारगत फरक अब अन्न समुदाय में होने फरक फरक नहीं इसलिए एवं संस्कार को अर्क संस्कार को अज्ञान बीहे को रूप में एक्सेप्ट कर ये यथार्थ हमें सब तीर देखी रहो अब खाने पिने लगाए सब कुछ अब लगभग चलि सको हम पुस्ता में यह चलि सको तर मथिलो पुस्ता रो जो चालीस कटे का जति हो छाप अज दरोगरी बस के अप्ठारे इसलिए अलग हमें जति हे यो अ हम प्रोजेक्ट खराब छ कसो नहीं घृणाकरण करण प्रोजेक्ट बा तीसों वर्ष नेपाल खेरा फाली सको पर्थ के भादा खेल जस्तु दलित समुदाय मत देशव्यापी रूप में इस भन्न चाहूँ दलित समुदाय मथि उठा का लगी आर्यकरण का विधि क्योंकि पैली तो हेरा खेल जनई सन सब है जो हमी बाहुन छेत्री जो जनई भो जनई लगाक समुदाय हो कि बेला जनई कटा रहेस को ज्वरो में खोजे ज्वरो में पुगे तो पत्ता लगन पर्यटन क्या केदाखे यो विभेद करो तैंबड़ सुरू करूपर् अब यह मिशनरी द्वारा संचालित पैसा एवड़ा लर धके अर्क अर्क धकेलने ढंग यो समस्या समाधान भैस बरु यो रुआंडा हो मैं लग समस्या समाधान होते हैं हमी छोरा छोरी बिहे तिमी स्वतंत्र छौ भंग के भनऊने तिमी बुआ आमा को स्वीकृति लिन् पर्ची ढंग ने भी हमें जानू पर्स अब ये दलित संस्कृत शिक्षा देखि लर्यकरण का सारा विधि में बाहुन छेत्री भाग अथवा आपूला आध्यात्मिक रसिक हिसाब से उन्नत भैस जो ठांद सहयोग करें मथि उठाने रहा कि अभी दुई तीर बड़ एवं अलग झुक्ने एवं अलग मथि बढ़ने कर मैचिंग पर्च अ दलित एक किसिम के भड़काने अब य उच्च जाति तिमी उच्च जाति होने उभ उकाने इसी दुई तीर गए पे के भादा खेल ये बीच में जो उल्टो इस ब्रेकअप हो मिलने भाई ये अज 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 इसको दूरी बढ़ाने काम होते यो काम रोक्न पर्च निश्चित प्लान इसक ज्वरो जस्तु हिंदू धर्म होने हिंदू धर्म सनातन धर्म यहाँ प्रकृति धर्म प्राकृतिक धर्म प्रकृति पूजक धर्म का मैं छौं तो यहाँ जल हम सनातन हिंदू छाता भो भि भाग मैं सब बस्पो इसको ज्वरो में पुग्न पो अ खोजे के जो ब्राह्मण सामज ने खोजे के दलित उन्नीर के कैसे कर 
मतलब सही टाढा टाढा जस्तु जब दिनी आधार से आकुरे छाटे भी नहीं घर में तो समस्या ही था इसलाय से ही अब समाज में बहुत समस्या ही हो गया ना यो यो समस्या सॉल्व करने का लागी से ब्रिहत्तर रूप में लागू कर सा यो घटना अस्ति आमले था पाय अंसर आमले सुने अंसर अब प्रत्यक्ष दर्शिले बने अंसर यो घटना मा ये उटा मानव लाइ मानवीय व्यवहार करने का चाहिए ना माना दुर्व्यवहार करने का चाहिए जो उसले पावने आग अधिकार रू का खुरा संती और अनन भय का सं रा सर्वप्रथम माइनर पालिका मां अब यो जातीय छुआ छुट जातीय विभेद आज राय को चाहिए पुष्टि भाग भाग हो चाहिए बाटना लेकर सर्वसाधारण लाइ न्याय दिलाओ ने न्याय पाली का प्रमुख व्यक्ति तो नुनसाओ को मेयर जो वहाँ के घर में यो घटना होता एकदम आमले निंदनीय लायक होता है यो घटना तभी कुछ नहीं समाज में ना घटना पर नहीं घटना हो दलित समाज में विवाह गारी को कारण लेकर दाखिली उन्हीं आये थे तभी कुछ यो उनको कुछ नहीं कास की रियावट बंचित गारी को यो एकाश सदादी को यो इस परिस्थिति में आई सकता खेरी कम थी मैं पनी अब जातीय विवेद जस्तो विषय ला उठाऊँ नगरी का ना सरक का ना तभी को से परिवारे स्वीकारे रा काज की रिया बारे माध्यम बनस बने अमी दौलत समुदाय को मार्क्टियों तरह उन्नत सके ना दुर्भाग्य और आयो अमी लाइक खेत प्रकर करना चांस निंदन यार नेपाल को संविधान र जातीय भेदभाव तथा स्वाचुत कोशिश सजाए इन 2008 को इशाबले ये वड़ा दंडनिया अपराध को रूप में मिले लिए कासों र ये कैसे सताब्दी में जैसेरी जब ये वड़ा मानसिले मानसिलाई विवेद करने का जीकना र समाज का सामाजिक कार्य हो रहे हैं बैस्किरित करने का जीकना को जन यो चाहिए अत्यंत ही निकृष्ट क्रिया कला हो रहा है लाई कानूनी दायरा में आगाडी बढ़ाने को लागी इसको कानूनी उपचार को चाहिए प्रक्रिया में आगाडी बढ़ने को लागी इसको थाला नहीं भाई को सर ये लाई ये वाटा तार्किक निष्कर्ष में पूरी आया रहा पीड़ित लाई न्याय को प्रत्याभूत कराया रहा और यो घटना लाइट जो टुंगो मैं पूजा उन्हें करी करना आमी लागे का सो मरे रे लास्ट मनी को आपने बाबू को अंतिम पटक अनुवार इरन पुगे कि यम कला आचे रे विश्व कर्मलाई इसे दी सामाजिक रूप में लास्ट सुना था कि अनुवार समय इरन न दिनु कि न्याय संगत था आज अपनी इन रे इस ताकतना आम्र समाज में दिन आन बास्तविक नेपाली समाज को चरित्र चित्रण करने यो घटना तय उटा प्रतिनिधि घटना मात्रे हो अजय पनी ये समाज में इस तक कई उन घटना आरु कई उन दबिरा नहीं रही रही कासन नेपाली समाज में सदियों देखी चली आए का इस तक सामाजिक विकृति भी संगति रा जातीय विविध का घटना प्रति आफुलाई सामाजिक राजनीतिक आगुआ � हमें लाई सलाह सुझाव और प्रतिक्रिया देना न भूलने वाला साथ ही हमरो YouTube चैनल उजागर ऑनलाइन लाई पनी सब्सक्राइब करना न भूल देने वाला हमें पनी विदाउना चांस हूँ हास्ता नमस्कार